ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വരാന്ത റേസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അർച്ചന ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ വരുന്നത് കളർഫുൾ ഇഡിയംസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് കളേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡിയംസ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് സ്വന്തം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വരാന്ത റേസിൽ തരുന്ന സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ബേസിക് ക്ലാസ്സസ് ആണ് തരുന്നത് ബേസിക് ക്ലാസ്സസിന് ശേഷം ബേസിക് സർക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ബേസിക് ക്ലാസ്സസിൽ തന്നിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനുശേഷം വരുന്നത് എക്സ്ട്രീം സർക്കിളാണ് സോ ബേസിക് സർക്കിളിനേക്കാളും അടുത്ത ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും വർക്കൗട്ട് സെഷൻസ് ആണ് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ബാച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ബാച്ചൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിപ്പ് പ്രോഗ്രാം പോകുന്നുണ്ട് ഫൈനലി വരുന്നത് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണ് സോ ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് എക്സാം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണ് സോ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസും ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് എസ് എസ് സി എക്സാംസ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റെഡ് കളറും അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളറും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇഡിയംസ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഇഡിയംസ് ആണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇഡിയം എന്താ പറയുന്നത് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് അല്ലേ വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഓ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ടു കീപ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് നോ യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ് യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഈസ് നോ ലോങ് ആർ വാണ്ടഡ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു ഗുഡ് കണ്ടീഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോ ലോങ്ങർ വാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൈറ്റ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് കണ്ടീഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് ചിലവാകുന്നതാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം The stadium is likely to become a white elephant after the championships are over. What do you say? If you have a stadium, you can maintain it in good condition. You can maintain it in a good condition. If you have a championship, you can use it as a pin. Okay, so what do you use it here? You can use it as a white elephant. Okay, so what do you use it as a white elephant? Something that is expensive or that costs a lot of money to, uh, to keep in good condition. But that has no useful purpose or no longer wanted. In all the things we call it white elephant. Okay, all right. That's okay. Black and white. Black and white is one in which it is easy to under, uh, understand what is right and wrong. That's why we call it the same thing as we call it the same thing as we call it. സാധനം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാ
എന്താണ് വീരുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിനേക്കാളും വലിയൊരു നാണക്കേടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപമാനമാണ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ടു ഷോ ദ വൈറ്റ് ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഷോ സയൻസ് ഓഫ് കവേഡിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡിസ്ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഡിസ്ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപമാനം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന് അതുപോലെ ടു ഷോ വൈറ്റ് ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഷോ സയൻസ് ഓഫ് കവേഡിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കുക അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വൈറ്റ് ലൈ എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റ് ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ലൈ അബൌട്ട് എ സ്മോൾ ഓർ അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റർ ദാറ്റ് സം വൺ ടെൽസ് ടു അവോയ്ഡ്സ് ഹെർട്ടിങ് അനദർ പേഴ്സൺ എന്തായത് നമ്മളെന്താ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ എ വൈറ്റ് ലൈ ഈസ് ഷുവർലി എക്സ്ക്യൂസബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റൊരാളിനെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളം പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിലേറ്റിംഗ് ടു പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് ഇൻ ഓഫീസസ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ദാറ്റ് നീഡ്സ് മെൻ്റൽ റാദർ ദാൻ ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് സോ നമുക്കിത് എന്താ നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ തന്നെ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ഇടിയമാണ് അല്ലേ എന്താണ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാംസ് എഴുതുന്നത് പോലും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല എക്സാംസും എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ടിനേക്കാളും എന്താണ് മെൻ്റൽ എഫേർട്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൈറ്റ് കോളർ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് ഇൻ ഓഫീസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡൂയിങ് വർക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് മെൻ്റൽ റാദർ ദാൻ ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ മെൻ്റൽ എഫേർട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ജോബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ കമ്പനി പ്ലാൻസ് ടു കട്ട് സം വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കമ്പനി എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ വൈറ്റ് ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ലൈ അബൌട്ട് എ സ്മോൾ ഓർ അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റർ ദാറ്റ് സം വൺ ടെൽസ് ടു അവോയ്ഡ് ഹേർട്ടിങ് അനദർ പേഴ്സൺ മറ്റൊരാളിനെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുന്ന ചെറിയൊരു കള്ള അത്രയാണല്ലോ അതാണ് വൈറ്റ് ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് വേവ് വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് അല്ലേ വെളുത്ത കൊടി പാറിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പീസ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേവ് വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എന്താണ് ടു ഓഫർ എ സൈൻ ഓഫ് സറണ്ടർ ഓർ ഡിഫീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു ഓഫർ എ സൈൻ ഓഫ് സറണ്ടർ ഓർ ഡിഫീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം സോൾജേഴ്സ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് സമാധാനമാണ് അവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും വേവ് വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ
അവര് പേടിച്ച് വിരണ്ടു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനാണ് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ് വൈറ്റ് ആസ് എ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വേവ് എ വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ടു ഓഫർ എ സൈൻ ഓഫ് സറണ്ടർ ഓർ ഡിഫീറ്റ് ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരി വൈറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ഫേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടും പഠിച്ചല്ലോ അടുത്ത് നോക്കാം ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഫിയറിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വെൻ ഫേസ് ഇസ് വെരി പെയിൽ യൂഷ്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ഷോക്ക് ഓർ ഫിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൽനെസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പെയിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫേസ് കുറച്ച് പെയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഏകദേശം ഒരേ മീനിങ് വരുന്നതാണ് സോ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണേൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ആസ് വൈറ്റ് ആസ് സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺകറപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം എക്സ്ട്രീംലി വൈറ്റിനും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആസ് വൈറ്റ് ആസ് സ്നോ എന്നുള്ള ഒരു ഇടിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രീംലി വൈറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ കറപ്റ്റ് കറപ്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ള മീനിങ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആസ് വൈറ്റ് ആസ് സ്നോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓണസ്റ്റിനും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ പെർഫെക്റ്റ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺകറപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി വൈറ്റ് എന്നുള്ള രണ്ട് മീനിങ് ആണ് ഏതിന് യൂസ് ചെയ്യുക ആസ് വൈറ്റ് ആസ് സ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സോ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഡിയംസ് ആണ് നോക്കിയത് അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് വേർഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ സം വൺ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂസിലായാലും സിനിമകളിലായാലും എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സോ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു യൂസ് സീക്രട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം ഫ്രം ദം യൂഷ്വലി മണി അല്ലേ സീക്രട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ യൂഷ്വലി അത് എന്താ പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരങ്ങനെ ചെയ്യുക സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി വാസ് ജയിൽ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സോ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ന്യൂ ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ദ ന്യൂ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഡൻലി ഫാഷനബിൾ ഓർ പോപ്പുലർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫാഷനിൽ വന്നത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ദ ന്യൂ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ന്യൂ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഡൻലി ഫാഷനബിൾ ഓർ പോപ്പുലർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ദ ന്യൂ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബുക്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കണ്ടക്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആർ മേക്കിംഗ് എ കം ബാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ സഡൻലി ഒരു ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ബുക്സ് എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ദ ന്യൂ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഡൻലി ഫാഷനബിൾ ഓർ പോപ്പുലർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് സോ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് എ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എ ഡിസ്ഗ്രേസ് ടു എ ഫാമിലി അതായത് ഒരു ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അപമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് എ ഫാമിലി എന്ന് പറയുക അതായത് ആ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ The man is
ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഹി കെപ്റ്റ് എ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹി വുഡിൻ വർക്ക് വിത്ത് എഗെയിൻ അതായത് അയാൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് So, blacklist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പുട്ട് സം വൺസ് നെയിം ഓൺ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഹു ആർ കൺസിഡേർഡ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാർ നമ്മൾ മാറ്റി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലിയില് ഡിസ്ഗ്രേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് എ ഡിസ്ഗ്രേസ് ടു എ ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടു പുട്ട് സം വൺസ് നെയിം ഓൺ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ കൺസിഡേർഡ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓക്കെ ആണോ സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കളേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡിയംസ് ആണ് നോക്കിയത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലും ഈ ഒരു സെഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഇഡിയംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇഡിയംസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ടൈം അതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ കളേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇഡിയംസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ കളേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് മാത്രമല്ല ബാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇഡിയംസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു